點解有啲人咧會生活得係相當痛苦呢？啊、有時好多煩惱呢，甚至好多時咧會自怨自艾，覺得點解與人不同呢？比唔上人呢？呢啲嘅出現裏面呢，裝置發現一個問題，原來呢，我哋人內心裏面呢，往往有一種好似誠心嘅比較。用現代心理學講呢，就係、是、我哋嘅自我形象可以低落，其實自卑啊、自大啊，或者係自我中心等等嘅嘢呢，都係一個對比狀態。我哋生命喺個現實裏面都好。散緊，不斷喺呢度繁忙嗰度繁忙，你試下收斂翻嚟，香港咁繁華都好啦，你其實你嘅心靈仲係可以好寧靜嘅。誒，大家好，我係杜國則。就上一次我係講老子嗰陣時，就講虛靜啊，講嗰種無為啊，甚至最緊要，我哋生命唔好耗散。莊子嘅講法呢，佢有一種比較誒、呃、具象啲嘅講法，更加圖像式。第一種係坐忙啦，啊坐忙其實相當於我哋而家所謂靜坐嗰啲咁樣，即係坐喺度忘記咗自我嗰啲咁。咁但係咧又叫心齋咧，嚇、啊，即係我哋平時食誒食齋嘅陣時，即係唔食唔食分啊食素啊啲咁，佢哋就係但係呢次係心齋。心齋就唔係同口嘅齋啊，意思呢個心齋呢，係在於我哋需要誒心靈裏面有一種誒寧靜清明嘅感覺。我哋有時要參下呢啲好成功嘅人，啲成功嘅人唔係表示你好似嗰個 Elon Musk 啊咁不斷咁做嘢，未必咁嘅。唐鳳我講句佢幾能把握到，有個你話科技咁多呢，但係佢佢有啲守則㗎。例如係話誒，當佢正式要做某樣嘢嘅陣時呢。個三十分鐘裏面呢，佢係唔會聽手機啊，或者 WhatsApp 啊任何嘅資訊，就集中做。但係咧做完之後呢，大概俾一分鐘至兩分鐘，即係睇睇嗰方面，但係唔好俾太多時間。然之後佢就再再做下一個。咁每每一個階段裏面呢，佢大概兩個鐘頭呢，大概有五分鐘係靜默嘅。我記得大概咁上下，即係呢個可以可以。如果大家有一種真係對生命嘅所謂提升嘅狀況呢。啊、未必一定要讀多啲書，而係反而係簡化思維，就係、是、試下呢個方式，就係每兩個鐘頭有五分鐘乜嘢都唔做，佢哋叫放空啊嘛。啊，呢點係道家式嘅，即係當然有唔同嘅修養，儒家有另一種方式，啊、佛家有一種方式，但係如果順住講道家呢種虛靜的話咧，我哋喺咁繁忙裏面，其實忙裏偷一個閒，呢、這個偷嘅方面就係要意識到。啊！某個階段裏面要放空嘅，將嗰啲嘢好似我哋嗰啲 RAM 咁要釋放一下出嚟，唔係的話咧，你太多陣時越 roll 越越慢啊咁樣。咁我哋記得、呃、佛教講嘅雲門禪師講嘅，日日都是好日子，或者日日都是好日，就係、是、呢個境界、啊、大概嘅意思呼讀呼應就係、是。我哋有時會生病，我有時會中 Covid 1 9我哋有時會、呃、有時失落咗某啲金錢，有時我哋戀愛。但係點解有啲人咧會生活得係、呃、相當痛苦呢？啊、有時好多煩惱咧，甚至好多時咧會自怨自艾，覺得點解與人不同呢？比唔上人呢？呢啲嘅出現裏面咧，裝置發現一個問題。原來呢，我哋人內心裏面呢，往往有一種好似誠心嘅比較。簡單講呢，就係我哋喺呢個世界裏面呢，一存在呢，就已經用緊一種對比嘅方式去思考。我哋對呢個世界呢，最大最大嘅痛苦嘅來源呢，唔係話我哋貧窮啊，或者身體健康啊，又或者係失戀啊嗰啲咁樣。因為所有所有嘅呢啲價值判斷咧，都係一一對比嘅。點解我哋會好唔開心呢？其實你往往都係同人比較緊，啊，覺得人哋有錢啦，人哋嗰個誒 c o o c h 嘅手袋又貴過你嗰個 LV 啊嗰啲咁。你又或者覺得人哋跑得快過你，你永遠喺個對比下面。喺對比下面咧，我哋會有自我壓縮。用現代心理學講咧，就係、是、我哋嘅自我形象可以低落。啊，點解人咁高我咁矮呢？因為人咁大隻，我又咁瘦啦，咁總係會有一種對比。於是呢，我哋產生一種自我嘅一種點講呢？自我形象低落啊，甚至係覺得有種有種自卑感啦、啊、其實自卑啊、自大啊，或者係自我中心等等嘅嘢呢，都係一個對比狀態。莊子比老子呢豐富嘅地方就係佢發現呢
啲對比頭先講誒善惡啊、美醜等等嘅嘢咧，唔係表示冇，而係意思咧，我哋有一種偏向。我自己就好慷慨，啲人咧就好浪費，我咧就係好節儉，其他人咧就好孤寒。點解你會同一樣嘅活動，你要咁睇咧？就係、是、我嗰啲又好嘅，別人冇咧？呢種就係一種我哋叫做對比嘅思維，而令到我哋覺得自己同他人有所不同。由於不同嘅事咧，我哋自自然裏面咧就以自己做中心，而否定他人嘅判斷。咁莊子當然可以講得好複雜，但係、呃、我想有句警戒嘅説話，睇大家把唔把握到。呢、這個就係最最後莊子想表達嘅一種境界，喺齊物論裏面。佢話咧：天地與我並生，萬物與我為一。句説話裏面話好靚啊！呢、這個境界裏面，一個人修養到咧，天地萬物同佢一一體啦。咁呢個咪道家好喜歡講嘅逍遙啊,啊，大鵬小鳥啊，都唔再有區分嘅事。但莊子厲害地方咧，竟然佢將呢句説話咧，好似括弧咁括住佢先。佢話：既以為一義，且得有言乎？我用白話文解釋一次。既然咧，我呢講咗，我已經同天地萬物為一體啦。既以為一義，為之為為為一，即係合一啦。難道仲要講呢個説話嗎？因為講得呢個説話裏面，你已經好似形容緊你同天地之間有兩個啦，唔係一個。跟住下一句咧就複雜啦。一語言為二，以一為三一呢、这個係最後嘅，我同天地萬物統一嘅境界咧，係就係、是、一啦。一語言，語言咧就係一種對立啦，就係、是、有我有你啊嗰啲。一語言咧就成為一個對立性，就是、二。二咧呢、這個對立性咧同原本嘅存在本一咧就係、是、三咁樣。咁呢個呼應咧、呃，其實係道家最難明嘅地方就是老子講嘅道生一，一生二生三。莊子用呢個方式將呢個一二三咧唔係數目字嘅，而係一係代表道。道本身無所顯露，道道不可道，呢、這個道可道非常道，道不可道嘅人寫呢、這個就一，一係代表整一，又代表無。然之後二係代表我哋活喺世界裏面嘅頭先講對立對比，有善惡對比啊，美醜對比啊，有受腰嘅對比，呢、這個就係二。二同埋嗰個本源嘅整體嘅一個方面要構成三，呢、這個三咧就係好神秘啦。呢、這個有機會大家參考啊，要參禪啊。但我大概講就一同二嘅關係裏面咧，就係、是、我哋存在呢個世界裏面嘅最難衝破嘅地方。呢、這個二嘅方面咧，永遠係令到我哋唔安穩，我哋永遠好似覺得有一種飄盪緊嘅狀態、耗散緊嘅狀態。咁莊子有個預言咧，就講有個南帝同北帝嘅方面咧，同埋混沌咧相處甚善。咁話不如我哋報答下啦，報答混沌啦，混沌當然就係混沌一片嗰個啦。咁佢將佢擬人化，啊、有咩呢？咁其中好似南帝講話，啊人呢有耳目喎，有其他嘅感官喎，我知道好多嘢喎，不如我哋就咁回答佢啦，回報佢啦咁。於是每日就幫呢個混沌作一個竅，個原文就話七竅作而混沌死，七竅即係眼耳口鼻呢啲感官呢，作完之後呢，呢、這個混沌就死咗啦。呢、这個預言咧，希望大家多啲參考下。混沌咧唔係一樣嘢，意思咧就話我哋係二之前嘅一個狀態。而點回歸二之前呢？其實呢個好難喎。我哋已經喺文明裏面啦嘛，我哋已經有,有巴士搭啊，有互聯網，有種種嘢運用緊啦嘛。所以莊子嘅意思下面咧，因呢個二咧係唔需要開除嘅。我哋仍然有我同他人嘅分別，但有個分別嘅地方裏面咧就係、是。我哋唔好過度將他人同我區分佢，因為呢個區分只係暫時嘅，係我哋有文明啊，有識有知之後，先至開始區分啊呢、這個靚呢、這個唔靚呢個高呢、這個矮。如果你能夠體會到所有嘅對比係我哋嘅煩惱之源咧，則我哋要翻翻一個種無對比嘅狀態。呢、這個無對比嘅狀態咩？就係、是、簡單講就混沌。但混沌咧對我嚟講呢個開始麻煩啦，就係、是。似乎混沌啦，我哋唔通變成植物人啊？咩嘢都唔諗咩？又唔係咁啊嘛！我哋唔可以話呢排山洞啊，個個都係好似隱士咁，又唔可以。所以呢點後來中國嘅陶渊明講就係
啊啊，即係即使係鬧市裏面咧，都不聞居馬圈。呢種大隱隱於時，道家喜歡講就係、是、你喺呢個社會裏面，香港咁繁華都好咧，你其實你嘅心靈仲係可以好寧靜嘅。呢、這個呼應翻老子嘅講法就係唔係淨係五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽嗰種追逐，唔好。你意識到自己耗散呢個字得㗎啦，呢個係我老師牟中山成日講嘅。道家最偉大嘅地方就係我哋生命喺個現實裏面都耗散緊，不斷喺呢度繁忙嗰度繁忙。你試下收斂翻嚟，收斂翻嚟嘅方面咧，就睇到我其實不斷都係用緊一種對比方式睇世界。即、就、係、是、我覺得一個當係三四十歲嘅人，或者二三十歲嘅年輕人咁樣，好難要做呢啲收斂，呢啲收斂太。太太過老積一啲，當我哋到好似我咁年紀已經七十歲啦，咁嗰種嘅情形下面呢，就係、是、開始要學習死亡，開始要學習有啲嘢我哋要放手啊，有啲嘢方面要點樣誒、呃、道別，呢啲當然有另一層，你哋唔需要咁快講呢啲問題。咁如果年輕啲好似打工仔返工搭巴士咁樣呢，咁就用返我哋頭先嘅方式，就係、是、你可能要誒、呃、具體地。耐唔耐有時要放低呢啲誒所謂科技嘅嘅 device 啊，即係冇淨用手機啊，冇咁有時誒、呃、一個禮拜裏邊咧，能夠一兩個鐘頭，唔好任用任何嘅電子嘅誒力誒，即係媒介等等嘅嘢咧，係行一行山啊等等嘢。呢點我唔知做唔做到，但係我覺得係有用嘅，即係睇下大家嘅要求啦。即係中文講叫求道之心。如果你有一種所謂對生命嘅想有一種安頓啊，有一種其他方式咧，其中一個都係需要有呢種道家式嘅簡化思維。如果大家中意我哋嘅、呃、中國哲學啊、思想啊或者人生問題咧，可以訂閱健康媽呢個頻道啊。嗯，拜拜。